Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Euh, donc aujourd'hui on va faire la machine querrier. En fait à la base je voulais parler un peu des macros puisque c'est un, un, un vecteur d'infection qui est important et dont on n'a pas encore parlé sur Axize. Les macros Excel, OpenOffice, etc. Euh, liés aux documents euh, que ce soit euh, du des documents écrits ou des documents tableurs. Euh, mais euh, enfin du coup à la base je voulais faire la machine euh, qui s'appelle Rabbit, qui, euh, dans laquelle on exploite vraiment une macro, euh, genre euh, comme c'est souvent le cas sur les vraies attaques, c'est-à-dire une macro qui est jointe à, un, à, un, à une pièce jointe dans un mail et euh, qui lorsqu'elle sera ouverte par l'utilisateur qui ouvre la pièce jointe, exécutera du code sur la cible et on prend le contrôle de la cible comme ça. Mais il s'avère que Rabbit euh, fait partie des machines Axe Box qui sont vraiment euh, pain in the ass, comme on dit, euh, <rire> à, à faire. Euh, parce que, euh, en fait, euh, même si on fait plusieurs fois la même chose, parfois l'infection va fonctionner, parfois non. Bon, du coup, c'est très réaliste, mais euh, c'est super chiant et surtout c'est très long parce que je crois qu'il a mis une. Euh, le créateur ou la créatrice d'ailleurs de la machine a mis euh, une tâche planifiée qui s'exécute rarement et du coup il faut attendre trois pompes pour savoir si euh, la, enfin, pour que la personne ouvre le mail. Bref, tout ça pour dire que euh, si vous voulez vous prendre la tête, il y a la machine Rabbit sur le sujet. Mais aujourd'hui on va faire une machine plus simple qui s'appelle donc Querrier et qui euh, a l'avantage de rappeler que euh, les macros ça c'est pratique pour un attaquant, pas uniquement dans le cadre des infections phishing classiques, euh, comme on va le voir. Euh, du coup, euh, je vais directement parler de la accuse de la semaine, puisque euh, si on parle de macro aussi via phishing, c'est euh, parce que c'est un phénomène d'actualité, puisqu'il y a le virus Emotet qui, euh, il y a encore quelques semaines, targetait, enfin ciblait pas mal d'institutions françaises et d'entreprises de, françaises. Et du coup, si vous êtes intéressé euh, par ce virus Emotet, qui donc utilise notamment euh, des pièces jointes avec, ma avec macro, en tout cas on l'utilisait au moins au début, il y a une vidéo donc de la hackeuse, dès que ça se charge, Luca Nagy, qui bossait donc à Sophos en 2019, je ne sais pas s'il y a encore. Et donc, euh, vous pouvez... Euh, on apprendra un peu plus sur comment fonctionne ce virus qui est pour le coup lui aussi <rire> un pain the ass assez casse-couille. Bref, euh, voilà donc pour l'utilisation classique d'une macro et maintenant voyons voir l'autre possibilité pour un attaquant d'exploiter une macro. Alors, donc comme d'habitude, on a juste une IP euh, sur cette machine Querrier et donc on fait un scan and map pour voir un peu les services qui sont ouverts sur cette machine. Scan and map que j'ai déjà fait pour pas à vous faire patienter. Et on voit que nous avons NetBIOS ouvert 445, le MS Microsoft SQL 2017, WinRM. Euh, 47001, ça me dit quelque chose, je crois que d'ailleurs que c'est... Euh euh, je ne saurais plus le dire de tête, mais je crois que c'est lié aussi au remote management. Tout ça RPC, on s'en fout un peu, c'est rarement exploitable sur du Windows. Euh, du coup, euh, comme je l'ai sûrement déjà dit dans des précédentes vidéos, quand il n'y a pas de port HTTP ouvert, pas de service web, euh, des vrais services web, je veux dire des vrais sites, ça c'est en HTTP, mais c'est pas des sites web. Euh, le plus intéressant à attaquer, c'est le 445. Et pour le coup, on va se rendre compte euh, assez vite que, en effet, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans un premier temps sur cette machine. Euh, donc je rappelle, hein, pour si vous arrivez sur cette chaîne, que euh, pour gagner du temps et faire des vidéos pas trop longues, c'est des machines que j'ai déjà faites. Et je vais donc, du coup, prendre directement la bonne euh, trajectoire, donc la, le, suivre le bon chemin pour exploiter et, et prendre le contrôle de cette machine. Dans la vraie vie, évidemment, c'est plus long, parce que vous allez faire plein de tests qui vont pas marcher. Mais bon, euh, si vous faites euh, une énumération euh, des partages Windows euh, accessibles à tout le monde, même sans compte sur l'Active Directory, 
vous devriez en théorie <rire> voilà ça prend un peu de temps voir qu'il y a un partage qui s'appelle reports et qui est donc euh, accessible à tout le monde donc vu que c'est accessible à tout le monde qu'est-ce qu'on fait et eh ben on y accède avec SMB client ou un autre hein, comme vous voulez pour la petite anecdote, je rappelle que SMB client, euh, si vous êtes en contexte Red Team, ça a évité puisque ça, dans les paquets réseau qui transitent, ça marque bien que c'est euh, le client SMB client et c'est un client peu utilisé en entreprise, donc ça suscite des... des suspicions de la part du SOC en général. Euh, donc ce partage report, euh, qu'est-ce qu'il a dedans Eh ben, il a un fichier Excel qui donc est sûrement un rapport comme son nom l'indique. Je vais donc le rapatrier sur ma machine attaquante. Euh... Il a pas l'air d'aimer ça. Ok. Euh, et donc ce fichier Excel, euh, il a une macro inclus. Euh, je suis même pas sûr que je peux le... Si on voit ce qu'on va faire, c'est que... On va aller directement dans le répertoire via le file manager. Et on va l'ouvrir comme ça. Avec LibreOffice, hein, puisque je suis sur euh, du Linux. Si vous étiez sur Windows, vous pourrez l'ouvrir avec Excel. Voilà, donc en l'ouvre, on voit bien le document a des macros. Euh, attention, attention. Et du coup, si je vais afficher la macro, euh, ici, macro, edit macro. Bim, bim. Elle est là, il y a un truc connect. Et donc très vite, on se rend compte que cette macro est très intéressante puisque euh, il y a dedans configurer une connexion à une base de données sur le serveur courrier donc, et euh, on a le login, reporting et le mot de passe euh, de cette base de données. Donc comme on peut le voir, euh, le, les macros euh, peuvent contenir des informations sensibles et c'est donc euh, aussi intéressant pour un attaquant de bien penser à regarder les macros contenus dans les documents euh, de l'entreprise. Je pense notamment quand vous êtes en test d'intrusion externe, que vous avez euh, souvent sur des sites vitrines, vous avez genre des formulaires pour accéder au site, ce genre de trucs, qui sont parfois en Excel ou en Word. Et donc pensez à regarder s'il n'y a pas des macros avec des informations intéressantes dedans. Bien, maintenant qu'on a identifié ce login mot de passe sur la base de données, évidemment on a envie de l'essayer, puisque je rappelle que dans le scan and map, on avait bien le port 1433 ouvert. Et pour cela, je vais utiliser MSSQL client, qui est une fois de plus un paquet, enfin paquet, un script de Python tip top de la part d'une paquette, euh, et qui permet, comme son nom l'indique, euh, de se connecter en tant que client à une base de données euh, Microsoft SQL. Il y a d'autres clients, hein, on, on, on en a peut-être déjà utilisé d'autres dans le passé, on en utilisera peut-être d'autres dans le futur euh, des vidéos size mais euh, celui-là est fort pratique euh, puisque euh, il a évidemment, <rire> comme souvent avec une paquette, des fonctionnalités orientées hacking de la cible. Euh, bien, donc euh, comment ça marche bah, C'est relativement simple, vous faites mssql client.pi, le login il est là, reporting. Ensuite, c'est arrobase, un peu comme une connexion SSH, l'adresse IP de la cible, 125. Et on va utiliser une connexion en mode euh, authentification Windows. Donc je mets un tiré Windows Auth. On me demande le mot de passe. Donc je le copie-colle de la macro Excel. Et ça passe, parfait. On a un accès à la base de données Microsoft SQL. Donc comme vous le savez peut-être, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà fait dans une vidéo Access, mais euh, euh, sur euh, les bases de données Microsoft, 
euh, c'est super intéressant d'un point de vue attaquant parce qu'il y a ce qu'on appelle le XPCM d'échelle qui permet euh, de exécuter du code sur la cible, exécuter des commandes euh, sur la cible. Donc la première chose qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que je peux faire ça Et donc sur MSSQL, il y a une superbe euh, commande qui s'appelle MXPCM d'échelle qui va euh, donc le configurer si on ne l'a pas déjà. Et là, il dit que on n'a pas les droits, does not have permission. Donc, euh, on ne va pas pouvoir exécuter du code aussi facilement. Et on peut le vérifier en faisant un select is servé roll member, roll member, sysadmin. Et on voit qu'en effet, c'est positionné à 0, donc on n'a pas les droits de sysadmin sur cette base de, do de données. Droits qui sont nécessaires pour faire euh, du euh, XPCMD, donc pour exécuter du code sur la cible. Ok, donc à partir de là, euh, on pourrait creuser qu ce qu'il y a dans la base de données. Mais il y a aussi une nouvelle technique, enfin une nouvelle euh, qui n'est pas si récente que ça, mais euh, qui n'existait pas, moi quand je l'ai débuté, <rire> dans le polling de, de Microsoft SQL. C'est euh, une autre fonction que XPCM d'échelle qui s'appelle XP Directory et qui est super pratique, pourquoi Parce que elle permet donc de énumérer les fichiers présents dans un répertoire. Donc on peut faire de l'énumération, et mieux que ça, on peut faire, euh, comme souvent dans le monde Windows, de l'énumération d'un partage réseau. Et du coup, si j'énumère un partage réseau qui est sur ma machine attaquante, la machine cible va se connecter à ma machine attaquante avec le compte qui fait tourner euh, ce, ce service euh, Microsoft SQL donc je vais pouvoir récupérer le hash ntlmv2 de ce compte euh, évidemment à condition que la machine ait le droit de se connecter à la mienne donc pour récupérer ce hash bah, on va faire un respondeur hein, comme on l'a déjà dû le faire dans une précédente vidéo donc sur l'interface tunnel 0 puisque euh, je suis dans un VPN et c'est l'interface tunnel 0 qui est sur le même LAN que ma cible il faut lancer ça en route puisqu'on va écouter sur des ports en dessous de 1024. Voilà. Et du coup, sur cette machine euh, attaquée, je vais faire exec xp directory en lui spécifiant euh, ma machine euh, BIM qui a pour adresse 10 10 14 11. Donc comme si c'était un partage de, de fichiers, je n'ai pas besoin d'en créer un, on s'en fout, de toute façon c'est Respondeur qui va intercepter la requête. Donc je mets vraiment n'importe quoi, genre euh, le nom du partage et un nom de fichier. Et magie, on voit en bas, bon malheureusement j'ai oublié de nettoyer le cache et je l'avais déjà fait pour préparer la vidéo. On voit en bas que je reçois une requête et que je capture un hash euh, de cette, euh, provenant de cette machine. Donc ce hash, il est présent dans le fichier euh, user share responder logs. Voilà, ici, ce fichier et la capture, on va le récupérer et puis on va l'ouvrir pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, à quoi ça ressemble pardon, si vous n'avez jamais vu un hash, une capture de respondeur d'un hash mv 2 On va le mettre là, ouais, peu importe. Et donc si j'ouvre ce fichier, on voit que... Euh, il a bien récupéré, donc le nom du compte c'est MSSQL SVC, le domaine c'est Querier, et là en fait il y a le hash ntlmv2, euh, donc je rappelle ntlmv2 il y a un challenge, donc on peut pas réutiliser le hash tel quel, euh, mais par contre on peut essayer de le craquer, donc de tenter plein de mots de passe différents pour retrouver le mot de passe original associé à ce compte Windows. Ce qu'on va faire de suite, on l'a déjà fait, donc euh, j'avance vite. Euh, et donc ça consiste à faire John, le nom du fichier H, et le dictionnaire. Dans notre cas, ça va être OQ, comme souvent. Euh, alors, il a l'air de tourner. 
je sais plus si c'est censé être rapide ou pas sur cette machine, donc... Ah bah c'est rapide. Euh, donc on voit, on peut assez rapidement, le mot de passe est cassé, donc parce que le mot de passe est aussi faible, hein, ça serait un mot de passe compliqué, on n'aurait pas réussi à faire ça. Mais le mot de passe étant présent dans la liste de mots de passe de Rockyou, nous pouvons récupérer le mot de passe en clair associé à ce compte Windows. Du coup maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Vu que c'est un compte SQL, on a envie de... Euh, alors en vrai on aurait d'abord tenté les connexions euh, en WinRM euh, ou via SMB directement pour essayer, essayer d'obtenir un shell sur la cible ce qui euh, ne marche pas je pense sur cette machine puisque c'est pas la solution et donc comme je le disais je vais prendre directement la bonne solution et la bonne solution c'est de se connecter avec MSSQL sur euh, donc ce qu'on vient de faire mais ce coup-ci avec le compte MSSQL et plus avec le compte reporting on me demande le mot de passe qui est donc corporate bim et donc nous sommes comme tout à l'heure connectés à la base de données mais ce coup-ci avec un compte différent et si je refais la même commande que, que tout à l'heure c'est à dire is srv role member sysadmin on voit que ce coup-ci c'est à trou à 1 et donc ce coup-ci j'ai le droit de faire un xp cmd shell donc je l'active avec ce qu'on a fait tout à l'heure enable xp cmd shell il m'indique que, que c'est bon, même si c'est pas super clair comme message d'info. Et donc si je fais XP CMD Shell ou Amai, ça me répond bien euh, que je suis euh, donc MSSQL SVC. Donc je peux exécuter des commandes sur ma cible. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on a envie d'exécuter comme commande euh, Comme toujours, on a envie d'exécuter un reverse shell. Enfin comme toujours, comme la plupart du temps. Alors pour changer un peu euh, des reverse shell classiques, euh, je, on va parler un peu de Nishang, qui est un reverse shell qui est quand même bien pratique et qui qu'on n'a jamais utilisé a priori sur Axize. Donc euh, je mettrai le lien sous la vidéo évidemment, mais c'est un reverse shell qu'on peut trouver sur GitHub, en PowerShell donc. Je vais créer un répertoire WW. On va télécharger donc sur ma machine attaquante hein, euh, ce reverse shell. Comment il s'appelle déjà Invoke. Euh, et je vais le modifier. Déjà je vais changer le nom parce que c'est trop long. <rire> Invoke. On va l'appeler Lisbeth.ps1. Et je vais le modifier en simplement rajoutant donc dans le descriptif là il y a la syntaxe qui va bien qui est là et je rajoute donc à la fin de ce script PowerShell cette euh, ligne qui euh, me permet donc de initier une connexion reverse shell sur mon adresse IP que j'ai déjà oublié évidemment sinon ce serait pas drôle Et sur le port 444, euh, pourquoi pas. Tac. Voilà, donc comme à chaque fois, donc il y a plusieurs choses à faire. Hein, donc, euh, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on est sur la cible et la cible avec une connexion SQL, il n'y a pas moyen de faire transiter des fichiers facilement. On va exécuter une commande qui va se connecter de notre cible vers notre machine attaquante pour récupérer ce script PowerShell, l'exécuter. Et l'exécution de ce script PowerShell va initier un reverse shell vers notre machine attaquante. Donc première chose à faire, c'est euh, lors de l'exécution de la commande sur la cible, ça va se connecter à ma machine attaquante en HTTP. Je, je lance donc un serveur HTTP sur le port 80, comme ça on est, on est sûr, enfin sûr, c'est le plus probable que ce soit ouvert. Al reading use, ah oui, on va couper responder qui utilise déjà le port 80. Voilà. Et ensuite, donc une fois qu'il va récupérer le script PowerShell exécuté, il va faire un reverse shell sur le port 444. Il me faut donc mettre en écoute sur le port 4, 4000, pardon, 4444, un NC. Ça me paraît pas mal. Essayons. Euh, Python. XP. CMD shell, on va le faire en PowerShell donc, UX new object, ça je pense que c'est une commande qu'on a déjà dû faire euh, même à de nombreuses reprises, 
Mais donc c'est une, une commande en PowerShell qui se connecte euh, comme si c'était un client web. C'est d'ailleurs un client web euh, qui va se connecter donc euh, pour récupérer ce qu'il y a de contenu dans l'URL HTTP 10 10 14 11 slash lisbeth.ps1 le backslash parce que on, pour que le double code passe et donc cette commande se connectera, connectera normalement si tout se passe bien sur mon serveur HTTP pour récupérer le lisbeth.ps1 va l'exécuter sur la cible et l'exécution de ce PowerShell sur la cible va se connecter sur le port 4444 de ma machine pour euh, plugger donc euh, binder ce reverse shell à ma machine en théorie en pratique ça ne marche pas alors j'ai dû faire une erreur quelque part terminator expected at head of string euh, qu'est ce que j'ai fait de fou PowerShell IEX new object net web client download string ah ouais je l'ai mis dans le mauvais sens là le backslash j'ai mis après du coup ça marche moins bien voilà on voit qu'il y a une connexion sur mon serveur web et que ensuite le reverse shell se connecte à ma machine et donc on a un reverse shell euh, en tant que MSSQL SVC. C'est parfait, on peut donc à présent récupérer euh, le flag user si ma mémoire est bonne. Donc dans users euh, MSSQL SVC desktop. Il est bien là, get content user.txt substring 04, donc je vous affiche que les quatre premiers caractères de ce premier flag. Et maintenant qu'on a les droits utilisateurs, on veut donc élever ses droits pour devenir administrateur de la machine et ainsi récupérer le second flag. Euh, du coup on va utiliser pareil je suis assez surpris mais apparemment on n'a toujours pas parlé de power up donc on va en parler de suite donc power up qui est aussi un script euh, powershell euh, développé à la base par powersploit et donc toujours comme d'habitude derrière <rire> c'est armjoy euh, et donc c'est un script euh, powershell qui est orienté euh, élévation de privilèges sur windows il va être testé différentes méthodes classiques d'élévation de privilèges sur Windows pour voir si euh, bah, s'il y en a une qui marche. Donc c'est assez semblable, euh, euh, enfin comme d'hab quoi, on va télécharger ce PowerShell dans, je vous mettrai le lien sous la vidéo, euh, dans le répertoire qui est partagé en, en HTTP. Et une fois que j'ai... Euh, mis ce PowerShell dans ce répertoire et il y a une petite euh, modification qu'on va faire c'est on va ajouter à la fin euh, un invoke all checks donc ça c'est juste que euh, ça nous évitera de l'importer en gros ça va exécuter le script et euh, un peu comme ce qu'on a fait euh, sur la dernière ligne de, de Nishang c'est on exécute la commande qu'on veut à, une fois qu'on a importé tous les modules qui vont bien Donc pour vous donner une idée, euh, même on va le faire en mois ce sera plus clair pour vous. Pour Donc il y a tout le tout, tout l'import euh, etc des fonctions de PowerUp. Ça c'est loin. Et donc une fois qu'on a importé tout ce bordel, <rire> pardon, on va à la fin du script lancer Invoke All Check qui va donc euh, lancer le, tous les checks disponibles avec ce script de PowerShell. Bien, ben maintenant qu'on a fait ça, euh, il ne nous reste plus qu'à faire euh, une commande très proche euh, de celle qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire ux new object net .web client download string 
Parce que s'il n'y a plus à mettre le backslash, parce qu'on est directement dans un euh, prompt PowerShell. 10, 10, 14, 11. PowerHop.ps1. Et le point virgule est même pas nécessaire sur un prompt PowerShell. On voit directement très rapidement la connexion sur le serveur HTTP euh, par la cible. Et ça prend un peu de temps puisque comme on l'a vu, le script est assez long et euh, donc il va importer tout ça, ça c'est rapide, mais exécuter tous les checks, ça c'est plus long. Euh, Est-ce que ça vaut le coup que je fasse une pause Je crois que non, normalement. Voilà, faut pas attendre tant que ça. Et directement, là ça pop aux yeux, euh, pas besoin de chercher longtemps. On voit qu'il récupère euh, très simplement le mot de passe de l'administrateur. Alors comment il fait Ben, Il utilise l'attaque GPP qu'on a déjà fait dans une précédente vidéo. Donc c'est le fait qu'il y a un partage, enfin un fichier XML qui euh, contient, euh, via une clé euh, qui est connue publiquement, euh, une clé en dur, euh, donc un, une version chiffrée du mot de passe qu'on peut donc déchiffrer avec cette clé, cette clé connue, et on récupère le clair. File Microsoft qui est plus trop d'actualité, hein, je l'ai jamais vu chez un client, mais euh, mais bon, euh, c'est un check à faire, c'est tant jamais, comme on peut le voir, si ça marche, c'est quand même bien pratique. Et bien maintenant qu'on a récupéré le mot de passe administrateur, on va aller chercher euh, le flag. Pour cela, on va se connecter avec PSExec, on l'a déjà fait dans des précédentes vidéos, donc euh, je ne vais pas détailler plus que ça. On va le faire d'en bas à droite, tiens. PSExec. Je vais copier-coller parce qu'il est un peu chiant. My uncles are Mario and Luigi. Donc il y a du Mario Bros dans l'air. Donc PSExec qui utilise le port 445 pour créer un service euh, et pouvoir exécuter du, des commandes. Euh, mais il faut être euh, administrateur de la machine. Et là du coup il n'y arrive pas, parce que j'ai oublié un R administrator. Est-ce qu'il va me rendre la main Je l'interromps. Voilà, quand il a le bon login, il peut donc euh, se connecter en tant qu'admin, créer un share euh, et le service associé qui nous permet d'exécuter du code sur la machine. Ça c'est vraiment pas discret, hein. c'est une vieille méthode euh, pas super discrète, mais, euh, mais très efficace enfin, pour, euh, pour pouvoir exécuter du code sur une machine quand on a euh, que le port 445 qui est ouvert. Et donc... <coughs> Il ne reste plus qu'à aller dans Administrator, Desktop. On a bien le flag root. Bon, comme je suis sur un, un chez Windows pour le coup, je vais juste faire un slash ma root.txt. Invalid switch. J'ai oublié le str. Voilà, on a bien accès à ce flag root et donc on a pawné la machine. Euh, donc, euh, pourquoi on a pu la pawner Bon, il y a pas mal de vulnérabilités euh, simples à exploiter sur cette machine. Donc la première, c'est que la machine autorise le, ce qu'on appelle le null session en SMB. Donc n'importe qui sans compte peut énumérer et accéder au partage euh, Windows de cette machine. Donc c'est la première grosse faille. La seconde, c'est qu'il y avait un mot de passe en clair dans une macro euh, de ce partage. La troisième, c'est que euh, on a pu récupérer le hash NTLMV2 parce que le port 445 était ouvert en sortie notamment. Et donc euh, la connexion sur notre partage virtuel euh, a permis de récupérer le hash NTLMV2 qu'on a pu craquer. Donc ça c'est encore une autre faille, c'est parce que le hash était, le hash pardon, le mot de passe de ce compte MSSQL SVC était faible. Et enfin, une fois qu'on avait les droits MSSQL SVC, on a pu devenir administrateur à cause de la phase IGPP euh, dont j'ai parlé et qui est euh, donc pour la corriger c'est assez simple, il hein, faut virer ces XML s'ils servent à rien, euh, en général ils servent pas à grand chose. Euh, voilà voilà pour euh, la mitigation. 
Euh, petite dernière, euh, un petit dernier bonus euh, avant de terminer cette vidéo. On a, il y a les filles d'Axize qui ont, qui font, enfin qui ont, ouais, qui font parfois des euh, white up en PDF. Du coup, euh, il y a un petit bouton là à droite sur la chaîne white up PDF qui a été ajouté il y a peu. Donc si vous souhaitez voir leur white up, euh, ils sont accessibles publiquement ici et notamment il y a euh, le dernier challenge de la DGSE, on avait commencé, on n'a pas tout fait, mais euh, on a fait quelques flags, donc euh, vous pouvez voir un peu euh, ce qu'on a pu trouver sur ce challenge de la DGSE, qui était pas trop mal, ma foi. Euh, voilà, voilà, pour cette semaine, euh, je vous dis donc à la semaine pro prochaine, en espérant euh, que ça vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et euh, on verra la semaine prochaine si vous ferez une fois de plus un pas de plus vers le niveau en hacking de Lisbeth Salander. Ciao, ciao.